El Papa llegó en helicóptero a Israel poco después de las cinco y media de la tarde tras pasar toda la mañana en territorio palestino. En el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv fue recibido a pie de pista por el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Simón Pérez, que saludó al Papa en español. También les acompañaban algunos ministros del gobierno, autoridades civiles y religiosas y los ordinarios de Tierra Santa. El primer ministro y el presidente pronunciaron sendos discursos en los que agradecieron al Papa su visita y sus esfuerzos por construir puentes y llevar un mensaje de paz. Después habló Francisco. Recordó que la Tierra Santa es la cuna de las tres grandes religiones y un punto de referencia espiritual para la humanidad. Por eso pidió que haya respeto mutuo entre las tres confesiones. Auspico, dunque, que, que, que esta tierra benedetta sea un luogo en cui no vi sea alguno espacio para quien, instrumentalizando y e exasperando el valor de la propia pertenencia religiosa, diventa intolerante y e violento con la otra. Francisco volvió a hacer un llamamiento por la paz en la tierra de Jesús para poner fin al sufrimiento de los dos pueblos. Si multiplican, per perciò, gli sforzi e l'energia, lo scopo di giungere ad una composizione giusta e duratura dei conflitti che hanno causato tante sofferenze. Costruire la pace è difficile, ma vivere senza pace è un tormento. Precisamente para construir la paz, como hizo en Belén, Francisco invitó directamente al presidente israelí a un encuentro con el presidente palestino en el Vaticano para rezar por la paz. Decido revolver un invito a él, señor presidente. Y al señor presidente Mahmoud Abbas, a elevar en insieme con me una intensa preghiera invocando da Dio el dono de la paz. Ofro la mia casa en Vaticano para hospitar este encuentro de preghiera. Al mismo tiempo que pidió una solución al conflicto, recordó a Benedicto XVI, que en ese mismo lugar pidió que se reconocieran ambos estados. Francisco se sumó a esta petición del Papa Emérito. Sea universalmente reconocido que el Estado de Israel ha el derecho de existir y de gozar de paz y seguridad entre confines internacionalmente reconocidos. Sea igualmente reconocido que el pueblo palestino ha el derecho a una patria soberana, a vivir con dignidad y a viajar libremente. La solución de dos Estados diventa realidad y no remanga un sueño. El Papa también mencionó su próxima visita a Yad Vashem, el memorial del holocausto. Pidió a Dios que no suceda nunca más una tragedia como la Shoah y para evitarlo explicó que hay que promover una educación en la que no haya lugar para el antisemitismo.